，都怪我。要不是因为我，七彩也不会。当然怪你！你怎么做哥哥的？明明知道七彩受了伤，不照顾他就算了，还把他弄丢了。还好这次没什么事，要不然你看我怎么收拾你！好了，不要闹了。老三，坐下。坐下。七彩失恋了。什么？大哥，你说什么？七彩失恋了？是这样子的。这个全息症竟然敢伤害妹妹，我去找他算账。老吴。你以为我不想吗？坐下。我们就只有七彩这一个妹妹，现在她失恋了。我知道你们心里都很不好受。七彩跟全西镇的感情，是我们一路看着他们走过来的。现在两个人走到了尽头，但也未必是件坏事。虽然七彩现在伤心难过。但我相信他总有一天会好的。我们现在要做的，就是把这段修复期缩短，让他尽快快乐起来。反正事情大概就是这个样子了。我看这次七彩跟全息症就结束了吧？那太好了，二哥，你怎么能这么说呢？你是没看见七彩伤心的样子，看得我心都快碎了。第一次失恋嘛，多失几次就好了吗？二哥，好了好了，我的意思是，全息症是很优秀，但未必就是能给七彩幸福的那个人。七彩现在伤心难过，总好过跟全息症在一起之后，整天以泪洗面，好吧？你要这么说，好像也有道理啊。不是有道理，是真理。但话是这么说没错，可是看着七彩这个样子，我还是想为他做点什么。交给时间吧，虽然这句话有点老套，但时间真的可以冲淡一切的一切。他现在不明白，以后会明白这个道理。先这么说吧，我还有事儿，拜拜。全西城，你回来了。想问你一句还好吗？却得不到奢求的回答。你习惯的是他的微笑，他眼中你所有纷扰，是让我最心动的讯号。也是我们最远的孤岛。全西正，这首曲子我练好了，你觉得怎么样啊？我想趟过未开封之前，有千百种味道，你能为他付出所有眼泪和伤。我却不能成为你的药方，别逞强。如果你有天彷徨，记得我在不远方，为你坚守最后的信仰。别逞强。全医生，你太厉害了，你做的牛排真的是太好吃了。就别再蹈火覆藏，别逞强。如果你有天彷徨，记得我在不远方，为你坚守最后的信仰。别逞强，流干泪，受尽了伤，就别再蹈火覆藏。全西照。我们出去玩好不好？
。好，去哪儿？嗯，去了你就知道了。走吧。<笑>七彩，醒了吗？七彩，起床了。七彩，先炸的南瓜饼哦。七彩该不会生病了吧？嗯，我们要不要进去看一下？嗯。七彩，大哥进来喽。小七彩，热乎乎的南瓜饼哦，再不吃就被你四哥吃掉了。三哥，我吃不下了。七彩啊，大哥有难过的时候，每当大哥难过的时候，大哥就疯狂的工作，在工作中找到自己的价值，当有成就感的时候，自然就会开心起来了。要不要大哥送你去学校？嗯，正好，你去帮我延长一下假期吧。嗯，七彩感情的事情啊，总是浮浮沉沉的。人的一生啊，总会遇见形形色色的人，有的人呢带给你快乐，有的啊令你伤心难过。但是我们仍然要感谢那些生命中遇到的每一个人，因为他们给了你不一样的经历。感谢个屁呀、啊！有些人出现在生命中啊。就是用来唾弃、用来遗忘的。哼，四哥，你不是来安慰我的吗？你怎么自己先否定掉了这套理论？我我眼睁睁的看着一个完美的爱情故事在我面前幻灭，我我也很难过。我怎么安慰你啊？我觉得我的心才比较受不了呢。你好，你好，这边不能进啊！哎，你好，这边不好意思，没事没事。这边观念不太熟，笑。对，词儿背。好好 ，OK 啊！来，过来，我们下一场。来，成武兄弟，把那个轨道给我搬走。哎，好了，好了，好。大哥。哎，你不在法国吗？你怎么回来的？我们家七彩都这样，我一个做哥哥的，能不回来帮他解决一下个人感情问题吗？啊，治疗失恋最好的办法，就是开启一段新的恋情。这些你就不用管了，我一定会帮助我们家七彩摆脱爱情的伤痛。啊，你又在打什么歪主意？你就别添乱了吧。旧的不去，新的不来。哦，你不懂，这个只有恋爱过的人才会明白。<笑>快给我些模特卡，我赶紧把事情办完了，我得飞回去比赛了。模特卡？我告诉你，这招对小七彩不管用。你不是，你怎么知道不管用？你以为每个人都像你啊，没心没肺的。我一天到晚操碎了心，你说我没心没肺？你先去管好你那个婷婷、圆圆、琪琪、妹妹吧。啊，来，快快快！哎，你是来试镜的？外形不错呀。您是导演是吧？哎，副导演，副导演，您是
。啊，我不是来面试的，但我有其他的事情来找你。我是 UTO 赛车组委会的负责人朴在商。我最近有几个汽车厂商的朋友，想找几个形象气质兼优的男模特做代言人，不知道您这边有没有合适的推荐？我可是一筹莫展。啊，找我你是找对人了，我那儿啊都是男模卡。保证都是万里挑一的，那谢谢您了。走走走，好，快快，看看吧。有没有喜欢的？告诉二哥。怎么样？都比全息症强吗？啊？你看这眼睛，炯炯有神。啊，这鼻子多挺，这笑起来多甜，这嘴巴娇艳欲滴的。二哥，娇艳欲滴是形容女人的。哎呦，你别在意那么多细节嘛，就问你，喜不喜欢吧？嗯、这个。眼睛像他，这个鼻子像他，这个笑起来嘴巴特别像他，可都不是他。我说妹妹，你走火入魔了你。二哥，手机给我一下。干嘛？如果你真的喜欢一个人的话，看谁都会觉得像他的。我一定会给你找一个不像的。七彩怎么没在医院啊，三哥？新目标？什么新目标？七彩昨天就被我们接回去了，他现在在家。那我能去看他吗？当然可以。好嘞，走了。喂。啊？家门钥匙。旧的不去，新的不来。好了，同学们，我们今天的课就上到这里了。下课，大家可以去吃饭了。嗯，哎，好好好，来，坐，坐，坐，坐，坐，吃饭去干嘛了？老师，哎，全息症，对不起，你怎么现在才来？你看都已经下课了。对不起，老师，我我睡过头了。虽然你从来就没有迟到过，可是我们乐团是有乐团的规矩，这迟到了就必须要受罚，这一点你是应该知道的吧？这样吧，今天这里所有的器材都由你一个人来整理。同学们，今天所有的器材都由全息症同学一个人来整理，你们大家都可以去吃饭了。去吃饭吧，谢谢啊，辛苦了，走吧，放这儿就行了，快点，快点，让人收，收点什么啊？肯定能排上，就是，对，真好。
，器材怎么样了？全息正那个王八蛋，害七彩受伤不说，竟然还甩了七彩。不会吧？全息正把七彩给甩了，怎么可能？大哥说七彩失恋了。以七彩对全息正的喜欢，如果不是全息正把他甩了，七彩是绝对不可能会放手的。这种欺骗女孩感情的渣男，我一定不会放过他。别别别，别因为这种渣男连累你成杀人犯，不值得，不值得。七彩现在一定很难过，你还愣在这儿干嘛？你还不赶快去安慰他？我倒是想去安慰他，可是他现在把自己封闭起来，谁都不愿意搭理，每天躲在房间里，连见到最爱吃的南瓜饼，他都没胃口。那怎么办？也不能看着他这么封闭自己啊。二哥说，只能依靠时间来冲刷七彩的难过了。我们不能看着七彩这么难过，我们应该想想办法。看怎么能帮七彩走出这段感情。我们，你你别瞎想。我没瞎想，是我们，我们。西周，你怎么不吃啊？是不是？这饭菜不合你口味，我去给你拿调料吧。啊，不用了，我去拿吧。山河帮我妹妹，你挺开心的啊。点的饭菜还挺丰盛的嘛。我跟你说话呢，听到没有？不好意思啊，让一下。西正，我们走吧。这什么学校啊？怎么什么人都有啊？你看看，你想吃什么？我不饿。西正，你还记得这家店吗？姐姐，你，我，以前经常来啊。那个时候我们都还很小呢。这家店还是老样子。以前我们就坐在这个桌子上，你还记得吗？是啊，你在干嘛呢？西正，有了我的刻画，这张桌子一定能够成为一件艺术品。嘿嘿嘿。西正，西正，啊，你想什么呢？或许我离开他才是正确的。西正，你怎么了？如果不是我一心想赢，小爱就不会超负荷训练，也不会心脏病发作。如果不是我取药的时候迷路，小爱就不会死。如果朴七彩从来都不认识我，他也不会，他也不会这么难过。是啊。该怎么办，西正？我的性格只会给别人带来伤害。你别这么说，我会难过的。空主任，空主任，您找我。陈一正，啊
，你知道你犯的错误有多严重吗？我知道我错了，一直都是我的错。如果没有我，他们也会好好的。你知道我在说什么吗？你就乱接话。啊。这个训练厅你是最后一个走的吧？啊，是啊。你说你作为一个优秀的学生。你怎么能这么不负责任？走的时候你门也不关，你看看这乐器，这些设备，被不法分子进入咱们学校，进入这个练习厅里边，给偷走了，谁来负责呀？哦，哦，哦哦哦哦，是什么呀？你看你满不在乎的样子。还有，你今天是不是快下课了才来上课的？你怎么不直接在家里睡到放学才过来呢？啊，上与不上又有什么区别呢？人生也不会因此而改变。全先生，你醒醒啊！你怎么能说出这样的话呢？知识决定命运，读书创造财富。我我没教过你吗？自己的命运又不是自己可以决定的。哎呦，你这到底怎么了？你，你别把自己钻进死胡同里边出不来啊！人生啊，除了生死都是小事儿，啊！哎，你这孩子。是不是压力太大了呀？好像压力是有点大哈。这吧，我再去给别人算去。嗯，全息症同学，大家都找我算过了，就差你了。我算塔罗牌可是一级准。要不要试一下？好、啊，真的，来，选一张牌吧。下面，见证奇迹的时刻到了。宝剑十，怎么会这样？什么意思啊？宝剑十是一张毁灭性的牌，它显示着周围的环境都是不利的，你可能会遇到危险或者不幸的事儿。但这些都不是意外，是由外力造成的，也可能是之前累积的因果造成的。你再看这个牌面。这个主人公伤痕累累，一把宝剑就可以使他致命，但他活生生用了十把，这明明就是雪上加霜嘛！就想让此人万劫不复，这是一种精神上的折磨和痛苦，更是悲惨和凄凉。其实，你算的挺准的。可能注定我的命里绝孤。不不不，命运是掌握在自己手中的。你要想改变这种命运，你就要学会跟着自己的心走
你好，欢迎光临。请问需要点什么？我随便看看。嗯，好的。先生，这是我们店里新出的口味，为你定制爱心糖果，名字叫做心里甜。有爱心双拼，立体渐变爱心两种口味哦。心里甜。好，这个我要了，你再帮我装两盒。好的，谢谢。就那个包装盒，对，嗯。不是说，吃到嘴里，甜到心里吗？为什么我还是只能尝到苦味？大家对我是，家里应该没人了呀？难道进贼了？你下手怎么这么重啊？你以为我是小偷啊？我真以为是小偷。你怎么来了？知道你的腿受伤了吗？所以我悄悄过来看你一下，就打算走的。哎，七彩，你的你的脚好了。来，走走走，我带你去拆石膏吧，明天就能上课了。哎，不，不用了，我。你怎么了？哦哦，你先坐下。我我肚子疼。怎么好端端的肚子疼呢？我带你去医院吧。走。我不不不不用了。我就是特殊时期，躺一会儿就好了。哦，我知道了。你等着，我去给你熬点热汤，听说很有效果的啊！不用麻烦了，哎，马上就好，不麻烦。等着啊！妈呀，怎么跟他说啥他都信啊？